안녕하세요 불량TV입니다 잇몸 미소를 환하게 지으면 축구팬들의 가슴을 뛰게 만들었던 브라질의 한 축구선수 예측할 수 없는 패스와 탈지구인급의 화려한 드리블을 소유해 외계인이라는 별명을 가진 공의 예술가 축구 역사상 최고의 단기 임팩트 최강자 중한명 2005년 발롱도르 수상자이자 2005-2006년 월드베스트 11 오늘 소개해드릴 선수는요 호나우 진유입니다 1980년 3월 21일 브라질의 남부에 위치하고 있는 작은 해양도시 포르투 알레그레의 빈민가에서 셋째로 태어난 진유의 어릴 적 이름은 호나우두 모레이라 축구를 할 수밖에 없는 팔자와 DNA를 가지고 태어났는데 진유가 8살 때 심장마비로 돌아가신 아버지는 경기 창구, 용접공과 주차 관리 요원으로 어렵게 생계를 꾸려가던 축구선수 출신이었습니다. 그의 형도 무릎 부상으로 선수 생활을 접기 전까진 브라질 프로축구 그래미우에서 빼어난 기량을 인정받으며 공격수로 활동했던 전도 유명한 선수였습니다. 진유에게 어찌 보면 축구 인생사에 영향을 처음 준 이가 바로 그의 형이었던 셈이었죠. 어린 진유는 해변에서 저녁 노을이 질 때까지 친구들과 어울려 공을 차고 놉니다. 바다를 보며 아버지와 형이 못다 이런 꿈을 키워나갔습니다. 어릴 적부터 풋살과 비치풋볼로 재능을 키운 그는 지역 축구 경기에서 13살의 나이로 23대 0 승리에 23골 전부를 기록하면서 주목을 받게 됩니다. 진유의 고향 알레그레를 대표하는 클럽은 그레미우와 인터나시오널 두 팀이 있었고 진유의 집안은 그레미우를 응원했으므로 진유 또한 그레미우의 일원이 됩니다. 이후 그레미우 유스팀에서 성장한 진유는 1997년 이집트에서 열린 피파 U17 월드컵 우승을 하는데 크게 공헌을 합니다. 그의 득점 기록은 PK를 통해서 두 골에 불과했지만 당시 브라질이 만들어낸 대부분의 골들이 호나우 진유의 현란한 개인기와 패스를 통해서 시작이 된 것이었죠. 진유는 라이벌 아르헨티나와의 경기에서 MVP로 뽑혔고 독일을 4대0으로 대파한 경기와 가나와의 결승전에서 특히 인상적인 모습을 보여줍니다. 대회에서 브론즈볼을 수상한 진유는 본격적인 국제 무대의 이름을 알리기 시작합니다. 유럽의 여러 팀들이 진유를 찾아서 스카우트를 보냈고 진유 역시 이제 프로 3년차가 되면서 브라질 리그에선 최고의 유망주로 각광을 받고 있던 상황이었습니다. 1999년 6월 전세계 축구팬들은 아직도 파릇파릇한 호나우드가 축구계를 뒤흔들고 있는데 브라질 대표팀이 새로운 호나우드를 찾아냈다는 사실에 경악을 합니다. 브라질과 베네수엘라의 코파 아메리카 대회 비조 1차전 19살의 깡마른 소년은 이미 호나우드가 두 골을 넣어 4대0으로 앞서가고 있던 74분 화려한 기술로 베네수엘라 수비진을 유린하며 팀의 다섯 번째 골을 기록합니다. 이 경기에서 브라질은 무려 일곱 골을 몰아쳤지만 전 세계 언론들은 새로이 등장한 작은 호나우드의 환상적인 득점 장면을 메인으로 다전을 했죠. 진유는 성인 대표팀 데뷔와 함께 코파 아메리카 우승을 경험을 했지만 이 대회는 선배 호나우드와 히바우드가 주역이었습니다. 호나우 진유는 곧바로 열린 1999년 히파 컴페더레이션스 컵을 통해서 자신의 진가를 선보입니다. 독일과의 첫 경기에서 4대0, 미국과의 두 번째 경기에서 1대0, 뉴질랜드와의 세 번째 경기에서 2대0 승리를 거두는데 모두 호나우 진유의 득점이 있었습니다. 사우디아라비아와의 중결승전에서 브라질 대표 선수로 첫 헤드트릭을 달성합니다. 하지만 진유는 보상으로 멕시코와의 결승전에 결정했고 전승을 달리던 브라질은 3대4로 석패하며 우승을 놓치고 말았습니다. 하지만 6골을 몰아친 진유는 대회 MVP와 득점왕을 섞어 나며 빠르게 세계 수준의 선수로 도약합니다. 호나우 진유는 많은 유럽 비클럽들의 구애를 받았고 그레미우는 호나우 진유를 내주지 않을 수밖에 없었습니다. 하지만 호나우 진유의 유럽행 과정에는 잡음이 많았고 결국 법정 싸움으로 이어진 6개월간 프로 선수로서의 공백기를 가진 뒤에야 2001년 프랑스 리그왕의 파리 생데르망으로 67억의 이적을 할수 있게 됩니다. 당시 파리엔 JJ 오코차, 아넬카 등꽤 좋은 라인업을 갖추고 있었고 진유의 등번호는 21번이 되었습니다. 호나우 진유가 파리에서 연일 놀라운 기술을 선보였으나 팀 성적은 신통치 않았고 감독 루이스 페르난데스와의 관계도 썩 좋지 못했습니다. 이적 과정에서의 오랜 공백기와 파리에서 보낸 실망스러운 시즌 호나우 진유의 월드컵 남 예선 기간 대표 생활에도 영향을 줍니다. 스트라이커로 기용된 호나우 진유는 자신의 기량을 온전히 펼쳐 보이지 못했습니다. 하지만 루이스 펠리페 스콜라리 감독은 2002 한일 월드컵에서 호나우 진유를 호나우드와 히바우드와 짝지어 위대한 3R을 구성해 월드컵 전승 우승이라는 신화를 써 내기 시작합니다. 이선으로 후진 배치된 진유는 3골을 기록했고 특히 잉글랜드와의 8강전에서 데이비드 시만 골키퍼의 허를 찌른 30m 장거리 프리킥 득점은 대회 최고의 골중 하나로 꼽혔죠. 호나우 진유는 이 경기에서 퇴장을 당하기도 했는데 퇴장 과정에서 심 
심판에게 웃으면서 항의하던 장면은 그의 인품에 대한 호평으로 이어지기도 했습니다. 호나우 진유가 그라운드 위에서 보여주는 또 다른 매력은 바로 늘 웃음을 잃지 않는다는 것이었죠. 2000의 월드컵을 통해서 세계 챔피언의 자리에 오른 호나우 진유는 파리에서 두 번째 시즌이던 2002, 2003 시즌 10번으로 돌아왔고 라이벌 바르세우전 멀티골, 프랑스 컵대회 중결승전 멀티골을 넣으며 파리 팬들로부터 찬사를 받습니다. 하지만 이런 괴물을 보유한 파리는 리그 11이라는 실망스러운 성적을 남겼고 결국 진유는 이적을 선언하고 맙니다. 먼저 발빠르게 움직인 것은 다름 아닌 맨체스터 유나이티드였습니다. 하지만 맨유 단장 캐년이 30억 정도 가격을 깎으려다 그만 파리를 테이블 협상에서 물러나게 하는 일이 발생했고 이때 백컴을 놓친 바르셀로나가 접근합니다. 당시 바르셀로나는 막대한 빚이 있었고 있는 돈 없는 돈다 끌어모아 320억을 베팅해 2003년 여름 진유 영입에 성공을 했죠. 이미 호마리오와 호나우두, 히바우두 같은 선배들이 거쳐간 바르셀로나에서 등번호 10번을 부여받은 진유는 첫 시즌 리그에서 15골을 몰아치며 팀의 리그 중우승을 이끕니다. 시즌 전체는 22골 14도움 그리고 이듬해인 2004-2005 시즌 진유는 바르셀로나에게 1999년 이후 무려 5년간 되찾지 못했던 스페인 리그 챔피언 타이틀을 안겨줍니다. 그는 압도적인 기량으로 UEFA 랭킹 1위의 스페인 리그를 평정을 했죠. 챔피언스 리그에서는 첼시의 개패에서 조기 탈락했으나 주제 무리뉴 감독의 재임 기간 동안 첼시의 유일한 홈 경기 패배는 호나우 진유의 발끝에서 이루어집니다. 호나우두가 알고도 못 막는다면 진유는 진짜 몰라서 못 막는 말이 있었을 정도 진유를 막기 위해서 3명의 수비수가 협력을 했지만 어찌할 도리가 없었다며 좋은 테리마저 진유에게 고개를 숙입니다. 2005 피파 컴페더레이션스 컵에선 브라질 대표팀의 주장으로 나서 진유는 3골을 넣었고 아르헨티나를 무려 4대1로 무너뜨린 결승전의 MVP로 선정되는 등 마침내 국제대회에서 자신의 힘으로 조국을 우승시키는 감격을 누립니다. 그리고 2005-2006 시즌 호나우 진유는 프로 경력의 절정기를 맞이합니다. 앙숙 레알 마드리드와의 원전 경기에서 홀로 두골을 몰아치며 3대0 승리를 이끈 뒤에는 마드리드 팬들로부터 기립박수를 받을 정도였죠. 시즌 26골 23도움 램파드의 임팩트도 엄청났지만 진유는 그냥 미쳤다고 볼수 있는 퍼포먼스였습니다. 그리고 2005년 말 국제축구연맹 피파 올해의 선수상을 연속으로 수상을 합니다. 이전까지 이외 연속상은 1996년과 1997년에 절정기를 달리던 호나우두가 유일했습니다. 그리고 브라질 선수로는 역대 세 번째로 유럽 최고 권위의 발롱도르상을 수상을 합니다. 당시 진유의 바이아웃 금액은 1600억에 달할 정도였는데 이보다 더 높은 선수는 당시 사무엘 에토와 사비 에르난데스 뿐이었습니다. 그 밖에 각종 개인상을 휩쓴 진유는 스페인 리그 챔피언 타이틀 방어에 성공한 것에 이어 챔피언스 리그 우승까지 이끌며 프로 선수로서 모든 것을 이룹니다. 12경기에서 7골을 몰아쳤고 아스날과의 결승전에서는 2골 모두 그의 발끝에서 골이 시작이 됐죠. 호나우 진유는 대회 MVP에 선정됐으며 이 과정에서 그가 보여준 기술은 이 지구상의 것이 아니었습니다. 호나우 진유의 플레이가 더욱 치명적인 것은 화려한 기술에 동료를 위한 이타심을 갖추었기 때문이었습니다. 그는 발롱도를 수상을 하면서 난 바르셀로나 동료들 사이에서도 최고가 아니다 라고 말한 바 있습니다. 축구 황제 펠레는 호나우 진유가 최고의 선수가 될수 있었던 이유를 다음과 같이 설명했습니다. 그는 속임 동작을 사용할 을 때와 단순히 경기를 풀어갈 때를 명확히 파악을 하고 있습니다. 경기가 0대0일 때 호나우 진유는 오직 패스에만 집중을 하죠. 외계인이라는 별명을 얻을 정도로 놀라운 기술을 구사한 진유는 축구를 즐기는 것이 자신의 비 결이자 축구의 본질이라고 말했습니다. 그러나 역시 신은 천재를 질투하는 것일까요? 2006 독일 월드컵에서의 부진은 모두가 세계 최고라고 추켜세우던 호나우 진유의 경력이 하강 곡선을 그리게 하는 결정적인 계기가 되었습니다. 바르셀로나에서 모든 것을 이룬 호나우 진유는 2006 2007 시즌 기량 하락의 징조를 보입니다. 35경기에서 21골을 몰아쳐 프로 데뷔 이후 리그에서 가장 많은 득점을 기록했지만 바르셀로나는 무관에 그칩니다. 챔피언스 리그 우승 이후 훈련 태도가 불 성실해졌다는 지적과 지나치게 반문화를 즐기며 몸관리에 실패했다는 비판도 뒤따랐습니다. 월드컵 실패 이후 브라질에서 호나우 진의 동상이 팬들에 의해서 파손되는 사태까지 이어집니다. 캄프누에서 더 이상 그를 위한 환호도 들리지 않았죠. 레알 마드리드 팬들은 이제 진유의 시대가 끝이 났다며 안도했지만 한 아르헨티나 선수가 바통을 이어받게 됩니다. 브라질 대표팀의 신인 감독 둥가도 호나우 진유를 호출하지 않았습니다. 브라질은 진유 없이 호비뉴를 앞세워 코파 아메리카 우승을 이뤘고 호나우 진유가 물러난 챔피언스 리그 무대에선 
대표팀 포개자 카카와 또 다른 호나우두 크리스티아누 호날두가 연이어 우승을 이끌며 정상에 자리에 오릅니다. 보상이 겹치면서 2007-2008 시즌 후반기를 날려버렸지만 7경기에서 8골을 넣었습니다. 나쁘지 않은 기록이었죠. 2007년 말에는 2010 월드컵 남미 예선을 치른 둥가호에서 재신임을 받습니다. 그러나 그는 본격적으로 막장의 길로 들어섭니다. 진유는 팀 전체 훈련에 1년 동안 단한 번도 나오지 않으면서 나이트클럽 죽돌이가 되어갑니다. 들어다는 뱃살에 움직임은 둔해지고 게다가 자율적인 분위기를 추구하던 감독인 레이카르트 감독은 이러한 호나우지뉴에 대해 통제를 가하지 못하여 결국 호나우지뉴, 에뚜간의 갈등, 더 나아가 호나우지뉴와 타 선수 간의 감정 간극을 낳으면서 점점 수렁으로 빠져들어갔습니다. 팀 또한 사무엘 에투의 부상 재발과 다른 선수들의 부진으로 이제 갓 20살인 리오넬 메시가 팀을 더 받들다시피 하는 상황에 이르게 됩니다. 그리고 시즌 이후 실력과 인기 모두를 잃어버린 그를 바르셀로나가 더 이상 안고 갈 이유도 의사도 없었던지라 결국 이적 시장에 나오게 됩니다. 가치가 추락한 호나우 주니어였기에 이적이 될까 싶었지만 AC 밀란에서 그의 영입을 추진하여 성사. 밀란의 고단주 베를루스 코니는 그를 여전히 캄페오네라면서 영입을 했다지만 2008-2009 시즌 호나우 주니는 부진에서 벗어나지 못합니다. 2009년 여름 레알 마드리드가 AC 밀란의 에이스였던 카카를 영입해 갔고 호나우 주니 역시 카카의 공백을 메꿔야 하는 중차대한 임무를 맡게 됩니다. 예전의 다이나믹함은 사라졌지만 살이 약간 빠지고 볼키핑과 특유의 패스가 살아나면서 밀란에 상당한 도움을 주었으며 전성기에 보여주었던 특유의 화려한 드립을 돌파도 간혹 보여주기도 했습니다. 그 와중에 유벤투스전에서 두 골을 넣더니 일주일 뒤인 시나와의 경기에서 헤드트릭을 하며 부활의 신호탄을 쏘아올립니다. 산시로에서 치러진 2009-2010 시즌 챔피언스리그 16강 1차전에서 선발로 나와 맨유의 수비수 하파엘 조니 에반스 리오 퍼디난드를 혼자서 발라버리고 한골 1어시를 올리는 그야말로 외계인의 복귀라 할만한 모습을 보여주었지만 팀 전체적으로 경기력이 밀리며 맨유에게 3골을 내어주면서 패배합니다. 스피드를 제외한 경기력이 엄청나게 돌아온 모습을 보이면서 팬들에게 2차전에 대한 기대를 갖기도 했지만 올드트래포드에선 피를로가 박지성에게 지워지는 대참사를 맞이하며 4대0으로 대패하고 말았습니다. 2010 남아공 월드컵에 끝내 승선하지 못했지만 2010-2011 시즌 개막전 그야말로 따라다니면서 팀의 4대0 대승을 이끕니다. 체중도 전성기적과 1kg밖에 차이가 나지 않았고 세리 A 도우망을 찍었던 2009-2010 시즌보다 드리블이 민첩해지고 활동량도 늘어납니다. 허나 다시 폼이 떨어지며 카사노가 영입되면서 벤치로 밀려나고 말았죠. 결국 브라질 플라멩고로 돌아와 이젠 월드클래스 선수의 생명은 끝난 것처럼 보였습니다. 하지만 2012년 미네이로 이적 후 좋은 모습을 보여주었고 국대에 다시 발탁이 됩니다. 이후 남미 챔스인 리베르타 도레스 우승을 하고 대회 MVP에 선정이 됩니다. 우승 직후 진유는 모두가 나에게 이미 끝난 선수라고 말했었다. 하지만 난 아직 더뛸수 있다는 라 것을 이번 우승으로 증명했다라며 그간의 서러움을 단박에 날려버렸습니다. 그리고 2년 더 활약하다 2015년 9월 플로미넨시에서 계약 해지가 됨에 따라 무직 상태가 되었고 2017년 레전드 매치를 통해 모습을 드러낼 땐 사실상 잠정 은퇴 상태였습니다. 그리고 2017년 12월 6일 기자회견을 통해서 은퇴를 결정했습니다. 공을 감지하는 능력은 역대급 재능이라 불려 등, 뒤꿈치 등 다른 개인기 좋은 선수들도 잘 쓰지 않는 신체 부위를 가지고도 기가 막힌 패스를 해냈습니다. 누구도 구사하지 못하는 탈지구급의 드리블, 개인기와 함께 킬패스에 능한 선수였고 또 그게 매우 효과적이어서 적팀 수비수들은 호나우진우를 막다가 패스 한방에 골로 가는 경우도 많았습니다. 넓은 시야와 축구 지능까지 굉장히 뛰어난 편이라 볼을 어떻게 움직이고 누구에게 패스를 해야 공격이 쉬워지는지 잘 알고 있는 선수가 바로 호나우진우였죠. 많은 축구팬들의 어린 시절을 화려하게 수놓았던 그라운드의 스타 호나우지뉴 그의 마지막이 씁쓸한 것이 아쉽지만 우리 기억 속엔 축구를 누구보다 즐기면서 했던 외계인으로 넘을 것입니다. 즐겁게 보셨다면 구독과 좋아요 클릭을 부탁드립니다. 다음 이야기에선 그 누구도 따라오지 못한 수비 지능을 갖추었던 무결점 수비수 한 분에 대해서 소개해드리고자 합니다.